Todos los niños de 6 a 99 años están invitados a disfrutar de un espectáculo de títeres este fin de semana. La Vía Láctea es la historia de Karim, un joven habitante del planeta Argos dispuesto a solucionar el problema que acecha a los argonianos, la falta de alimento y más concretamente de leche. Se trata de una aventura de marionetas gigantes, música y humor, una auténtica sinfonía visual apta para todos los públicos y sentidos. Magia con sonido a jazz añejo o más bien con sonido al imperecedero estilo swing de los años 40 es lo que nos ofrece mañana el grupo vallesoletano Papa Swing dentro del festival Tordes y Jazz. La banda promete divertirnos con su característico humor para compensar la participación que esperan de su público, al que intentarán a toda costa arrastrar al escenario. Es un espectáculo musical mágico circense, el de Papa Swing muy colorido, que ya veis que vamos cada uno con un color y... Pues a veces hay sorpresas en, en el espectáculo y por ejemplo yo estoy hablando así tranquilamente y no sé lo que comemos ¿no? El Festival de Jazz de Vigo les sirvió para darse a conocer y desde entonces no han parado. La banda vallisoletana Papa Swing surge hace más de un año con la intención de versionar el estilo musical que más les gusta y que da nombre al grupo, el Swing de los Años Dorados. Pues la música son eh, lo que se llaman estándares, que son canciones que en los años 30 y 40 era lo que bailaba la juventud. Y bueno, el repertorio tampoco es que sea algo diferente de lo que hacen otras bandas de swing, ¿no? porque es lo que había en esa época. Lo que pasa es que nos mantenemos fieles a la estética, a la época y al estilo y sobre todo a lo que se entiende como swing, ¿no? que es, era un, es un estilo con unos códigos rítmicos internos que hay que saber manejar para que el resultado final sea swing y no sea un sucedáneo. Temas que nos presentan de una forma original y sobre todo divertida, porque cuando Papa Swim se sube al escenario puede ocurrir de todo. Es un espectáculo musical mágico circense, el de Papa Swim muy colorido, que ya veis que vamos cada uno con un color, y pues a veces hay sorpresas en, en el espectáculo. Y por ejemplo yo estoy hablando así tranquilamente y... No sé lo que comemos. ¿no? Malabares, magia y mucho ritmo. El sexteto quiere demostrar que el jazz puede gustar a todo el mundo y que a veces es un estilo desconocido. Por eso a su espectáculo acude gente de todas las edades. Pues la verdad es que el público que va a nuestros conciertos es bastante amplio. Suelen ser eh, muchas familias con niños pequeños, claro que se lo pasan muy bien con el espectáculo, sobre todo de la magia, pero luego hay mucha gente que se sorprende porque piensa que el jazz no es asequible para ellos y se encuentra con una sorpresa porque es muy divertido lo que, lo que hacemos y se lo hacemos muy ameno al público y muy, muy entendible. El calendario de este mes se presenta apretado, pero lo más inmediato es mañana. Actuarán en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el marco de su festival de jazz. Una buena ocasión para llevarnos a casa su primer álbum titulado When You're Smiling, un disco que al igual que el espectáculo es mágico. Las tablas de lavar. Además de ser un buen abdomen de un hombre, son conocidas como los instrumentos de los pobres. De hecho, comenzaron a ser usadas por las comunidades de esclavos africanos para acompañar sus oraciones cantadas, oraciones que resultaron ser las precursoras del blues. Sin embargo, no tenemos que remontarnos tan atrás para hablar de este blues de raíces y tablas de lavar, ya que podremos disfrutarlo de la mano de Spike Drivers en las veladas musicales del Torreón del Ozón. <música> Thank you. 
llega Segovia, el más puro estilo americano de la mano de Spike Drivers, una banda que nace con la intención de transmitir la rica herencia musical de su tierra. de este grupo es fresco y quizá por eso muchos la han catalogado como una de las bandas más innovadoras y originales de la actualidad. Su armonía vocal se mezcla con una instrumentalización única, una perfecta combinación a la que podremos asistir mañana en el Torreón de los Oya, dentro del ya tradicional ciclo Veladas Musicales. A través de sus composiciones, Spike Driver pretende crear una atmósfera que traslade al espectador hasta el estilo de vida del sur, el de la ciudad de Iowa, el de Charleston y Carolina, el de Atlanta o Georgia, lugares que han crecido dentro de ellos y que se pueden encontrar en su música. La banda fue creada en 1992 por Ben Tisak, el verdadero responsable de ese aire sureño. Frente a la guitarra y a la armónica, Tisak ha liderado ya la grabación de siete álbumes. Su voz tiene también una gran presencia en el escenario y fue su pasión por el blues la que arrastró al resto del grupo con él. El bajo es cosa de la única fémina de Spike Drivers, Constance, nacida en Hollywood, California y con raíces nativas, es además una excelente vocalista y percusionista, aunque el verdadero responsable de la batería es Maurice, natural de Irlanda del Norte, más concretamente de Belfast, llegó a Londres durante el boom del blues y el soul de los años 60, y eso se nota, Maurice además ofrece un estilo muy personal que proviene de su pasión por el flamenco y por los historiadores instrumentos africanos, un sello personal que encaja a la perfección en este puzzle de tres piezas llamado Spike Driver. La banda actúa dentro del ciclo Veladas Musicales del Torreón de los Oya, un ciclo que se inició en el año 95 y que desde entonces viene ofreciendo conciertos de calidad y de gran variedad de estilos. Jazz, música clásica, tango, zarzuela o gospel, pasando por la ópera, los fados o el rock. Y sin olvidarnos del flamenco o la canción de autor, aquí toda la música tiene cabida y mañana el blues será el protagonista. A Sonorama llega un grupo de indie rock que parece que siempre va con la maleta a cuestas, Salah. Y es que su fundador y cantante, Salah El Asir, es un músico nacido en Beirut y criado en Madrid, que empezó a desarrollar su música tocando en Washington y en Nueva York, para después mudarse a Reino Unido. Suponemos que entre tanto trajín de mudanza, habrá dejado una maleta preparada para visitar mañana Aranda de Duero. Sorpresa. Eso es exactamente lo que se le pasa por la cabeza a cualquiera que escuche en directo o en diferido al grupo Salah. Esta banda inglesa bebe, mejor dicho, se emborracha de The Beatles y de Fratellis, entre otros grandes. Desprenden aroma british y tal vez sea por eso que gustan y mucho. Los organizadores del Festival de Música Independiente Sonorama Rivera, que estos días se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, lo saben. Por eso, Salah estará allí el próximo sábado. Con un sonido fresco, enérgico y sobre todo pegadizo, los británicos nos presentan su primer álbum, The Man Who Kill It, Sam Wilson, una auténtica muestra musical contra lo prefabricado tras la experiencia de la banda con una gran discográfica que pretendía modificar su forma de vestir, de escribir y de sonar. Ellos, por supuesto, dijeron no. Su espíritu melódico se reveló contra todo cambio y a día de hoy han colgado en todos sus conciertos el cartel de entradas agotadas. Hoy 
tiempo, esfuerzo y sobre todo público han convertido a Salah en una referencia en el circuito indie. Sus himnos denunciando los excesos de fin de semana y los días en los que todo sale mal son rockeros y rebeldes, como Margot, su tema dedicado a una niña problemática. ¿Qué más podemos decir? Solo una última cosa, estaremos muy pendientes de su evolución. Llegan tiempos difíciles para los habitantes del planeta Argos. Una terrible sequía hace peligrar las reservas de leche de su manantial. Para solucionar el problema, el pequeño Karim emprenderá un viaje por todos los planetas de la Vía Láctea en busca de un extraño animal con cuernos y que da leche. Eclipse de luna Eclipse de luna por la, noche al la particular galaxia de la compañía teatral La Madriguera del Unicornio llegará los próximos días hasta Belorado y Huerta del Rey. Magia y música sobre las tablas para trasladar a los niños a un mundo donde la imaginación y la diversión no están reñidas con las reivindicaciones sociales. Y es que la historia de la Vía Láctea está plagada de referencias al reciclaje, la diversidad, la inmigración y la autoestima. Ser el habitante más cabezón del planeta no parece ser un problema para los argonianos, más bien todo lo contrario. Y es que los habitantes de Argos cuanto más aprenden, más cabeza tienen. Pero esta no es la única peculiaridad de estos personajes. Se alimentan únicamente de la leche que recogen de unos manantiales con la que elaboran quesos, cuajadas y yogures. El pequeño Karim es el protagonista de esta historia. Él será el encargado de buscar la salida al terrible problema al que se enfrentan los argonianos. Una sequía que acabará con las reservas de leche de su manantial. La solución, buscar por los distintos planetas de la Vía Láctea a un extraño animal con cuernos y que da leche. A un objeto sin tocarlos, a entender el lenguaje de los sueños y muchas cosas más. La compañía La Madriguera del Unicornio lleva años dedicada al teatro infantil. Han recorrido toda la geografía española haciendo lo que mejor saben hacer, provocar la sonrisa de los niños. Para la producción de la Vía Láctea han contado con la colaboración de la compañía burgalesa La Puerta Mágica. Juntos han creado un musical de marionetas de gran belleza visual. El humor, la ternura, la alegría, la tristeza y la magia en una obra recomendada para niños de 6 a 99 años. Solo necesitas aprender a imaginar. Princesas con la cabeza de cartón, brujas de trapo, caballeros que tienen una mano por corazón y dos por hilos, se pasearán por el monasterio de Santa María de Carracedo para hacer las delicias de los más pequeños en el primer festival de títeres Reino de León. Con este espectáculo del grupo segoviano Mutis Teatro, arrancó hace unos días el primer festival de títeres Reino de León. También que se prolongará durante todo el mes de agosto, permitirá acercar hasta Ponferrada el mundo de los títeres en todas sus vertientes y formatos, gracias a la participación de compañías procedentes de diferentes partes del mundo. El lugar escogido para albergar la primera edición del festival ha sido este, el Monasterio de Santa María de Carracedo, donde los más pequeños de cada casa y, por qué no, también los mayores, podrán acercarse mañana mismo a uno de los espectáculos programados, el del Grupo Gallego Spaghetti, que nos presenta cinco pequeñas obras recogidas en el libro Telón de Cielo, del titiritero Gabriel Castilla. Le seguirá el sábado 14 la actuación de Brujerías de Papel, una agrupación italo-mexicana 
Barcelona, que para este festival ha elegido una obra inspirada en la exposición póstuma del pintor Víctor Hartmann. El certamen descansará unos días para coger fuerzas y recibir el próximo 20 de agosto a la Tirita Teatro. Los de Albacete presentarán Bajo mi cama una estrella, un espectáculo que trata de los monstruos que a todos nos han dado miedo alguna vez y que nos siguen dando miedo por muy mayores que seamos. La obra parte de la idea de que todos nos hemos asustado en alguna ocasión del monstruo que hay debajo de la cama. El festival continúa el día 21 de agosto con el relato de un grupo de argentinos, los que forman Teatro Libre del Sur. Su historia presenta una serie de personajes preocupados por la presencia de un ser que les viene demandando pan, pero para defenderles tienen a su panadero, don Vermicelli, que luchará por sus vecinos con audacia, humor y picardía. El broche final será el día 22 y los encargados de despedir el certamen serán los asturianos Pipirijaina, que llenarán el escenario de títeres, malabares y danzas, una buena forma de cerrar el festival. Llega San Benito una historia de superación, coraje y valentía. El truco del manco será la única película española del programa Cine al aire libre. Una lección sobre lo dura que es la vida con una minusvalía a través de la mirada del Langui, su protagonista. Pero espérate, coño, que al final me caigo. Sobre la superación personal habla El truco del manco, película que se proyectará mañana en el patio de la hospedería de San Benito. Ganadora de dos premios Goya en 2008, esta película cuenta las vivencias de Enrique Heredia, alias El Cuajo, para abrirse camino y poner en marcha un estudio de grabación sin que sus problemas de salud puedan impedírselo. Yo te entiendo, ¿eh? pero no me digas que no se puede. A mí no me digas que no se puede. El cuajo está interpretado por el Langui, el madrileño también conocido como Juan Manuel Montilla, del grupo de hip hop La Excepción. Qué valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. El truco del manco habla de la capacidad para superar los retos a los que nos enfrenta la vida. El Langui representa a un personaje muy similar a sí mismo para demostrar que una parálisis cerebral no puede frenar la iniciativa de unos jóvenes con talento. Deberías ir a la rehabilitación. Mucha rehabilitación que haga, no me voy a quedar bien, que he nacido así. Su personaje, el cuajo, convence para levantar un estudio de grabación a Adolfo, su amigo. Espérate, coño, que al final me caigo. Él es un joven mulato con problemas familiares que, como el cuajo, no se deja vencer por la adversidad y lucha por dedicarse a su pasión, la música. El director, Santiago Zanú, pretende mostrar la dura realidad de los barrios a partir de su propia experiencia. Él mismo se trasladó a Barcelona desde el barrio madrileño de Carabanchel para estudiar y huir de sus propios problemas. Para el truco del manco, Zanú se inspiró en películas como Sweet Sixteen o Cowboy de Medianoche, de un gran realismo que se mantiene lejos del documental. El Langui consiguió dos premios Goya por el truco del manco, uno de ellos por su papel protagonista como El Cuajo, el otro lo obtuvo por la banda sonora que él mismo compuso. No es esta su primera vez. También puso música a otros dos largometrajes, Cobardes y Va a ser que nadie es perfecto. Y acompañó a José Mota en el primer episodio de este año de La hora de José Mota. En el truco del manco pretende transmitir el mensaje de que la amistad está por encima de todo. Y es que, contando con apoyo, todos los problemas se hacen más pequeños. así te tocará sufrir, cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi, todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera. Pues no verás si forma de mis seres no tirar para atrás. Abonizo de pensar que me puedo atrofiar. Cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me